Bueno, se lo dijimos desde el principio, teníamos doble ciudad cultural y tenemos el lujo de tener en esta segunda ciudad cultural la visita con todo su parafernalia y equipo <risa> impresionante, del cual ya estamos agradeciendo que se haya movilizado hasta ahora de la mañana. Maxi Nathan está con nosotros, muy bienvenidos. A Muchísimas gracias. Cultural. Gracias. Porque el sábado vas a estar rompiéndola. Contanos un poco. Y... Eh... Hace frío, entonces hay que tocar. Ah, hay que vibrar. Sí, hay que vibrar, hay que tocar. Y si hace calor también, siempre. Así que, bueno, estoy ahí en Inmigrantes el sábado. Inmigrantes el sábado noche. Sí. Pero no estás solo. Eh, no estoy solo, aunque me gusta mucho tocar solo, pero más me gusta tocar con músicos que admiro un montón. Y de eso aprendo. Entonces es como que este, lo, lo uso como, como excusa también. Es, es una idea de vuelta. La música es así. Eh, sucede un, uno mismo solo también, escribiendo música, estando en el piano conectado, cerrando los ojos. Pero sucede de una manera hermosa cuando, cuando sí. estás a dúo o trío. Y, y de ahí nacen cosas que, que suceden solo en ese momento. Y eso es lo que a veces me gusta capturar y guardar. Bueno. Eso te, eso te iba a decir justamente, porque uno ve el espectáculo tuyo y de repente puedes decir, están tocándolo todo por primera vez. ¿Te, ¿Te suena que es la primera vez que te...? Y sin embargo hay un laburo. Yo sé que puede haber lugar a la impro en el, durante el show, pero la imagen que dan es que lo están haciendo por primera vez y gozándolo y creándolo ahí. Es, eso, me alegro que, 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 sí. que me digas eso, que es algo importante, aunque haya muchas veces música escrita, o sea, sea un, una obra de teatro, por más que todo esté predispuesto, que se note esa frescura, es algo claro. súper bonito, que, que, que es, eso me gusta mucho. Qué, qué divino esto de vibrafonista. Toda nuestra consigna en el día de hoy eh, fue en torno a vibrar y alguna de las chicas incluso dijo que la música es lo que lo hacía vibrar. Pero que la vibración sea como el, el centro, el eje de esta creación, es algo... Este, destacado, distinto, diferente, innovador, al menos para muchos de nosotros. Sí, es, es un instrumento... En realidad es como que, por un lado, es, es bastante cercano, porque es un instrumento de percusión, ¿no? O sea, claro. es, se le, vos se le, se le pegás y, 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 suenan, y suenan notas. Eso, eh, lo más cercano es el xilofón, digamos. Eh, la diferencia del vibráfono es eh, las placas, son de metal, y las teclas, digamos, y tiene un, un pedal también, que si se aprieta ese pedal, el sonido se prolonga. Esa es lo que tiene diferencia con el xilofón o, o la marimba. Pero sí, lo más identificable es el xilofón, también la marimba que se usa tradicionalmente en México, Guatemala. Igual nosotros no tenemos ni idea de lo que estás hablando, ¿no? Por ahora. Por ahora. Por ahora. Por ahora. Por Igual ahora. Lo, lo que está, a mí lo que me llama la atención también de este instrumento y de, de la, pensando en la consigna, que cuando uno piensa en vibrar, más allá de que pueda ser una sensación física que vos lo sentís, si pienso en vibrar, como que si pienso en algo como más, más brusco, como más tosco, y sin embargo, este instrumento saca sonidos que son por momentos angelicales, o sea, como que son vibraciones muy sutiles. ¿Cómo? Me imagino que lograr eso igual es muy difícil, lograr como las amplitudes o que sea más... Te estoy diciendo todo el lenguaje de lo que a mí me parece, cero profesional, eh, más a, amables o más suavecitos, es como muy difícil, me imagino. Te, tenés toda la razón, de hecho muchas, hace poco, di, me acuerdo en verano, toqué en un lugar muy bonito en El Cabo Ay. y me, y me dijeron, Pa, tu sonido más hace dormir. Y yo, y claro, a veces, a veces o, me, o me habían dicho, me, me dormí todo. Claro. Y no sabía, ah, qué bueno, pero bueno, te, te dormís. Y tiene como, tiene como eso, esa, una particularidad de sí, como vos decís, a, también angelical, algo sutil, algo que te lleva a veces eh, a otros lugares. Eh, es, es un instrumento, claro, que yo creo que hace vibrar y hace conectar. De, de una forma súper bonita, hay muchas formas, ¿no? En, si, si uno está, este, está escuchando los tambores, una cuerda de tambores, ahí como que es más evidente claro. que, que te llega eh, como cuando estás, eh, no sé, escuchando música más bailable, electrónica. Vamos a parar al, por el del parlante. Que, sí, <risa> ahí, ahí es evidente. Eh, pero bueno, por ejemplo, con un solo de trompeta, en, eh, con un solo de, de clarinete en una orquesta, es, podés vibrar, llegar a vibrar de, 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 de muchas formas que son muy difíciles de describir. Este es un instrumento que, 
que llega un poco para ese lado. Maxi, el año pasado presentaste tu primer disco. Este, ¿En qué momento, y, y estábamos hablando fuera de, 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 de cámara, la impresionante cantidad de, de recitales que estás dando, incluso en la vecina orilla? ¿En qué momento te encuentra esta, esta actuación que vas a tener el sábado en Inmigrantes? Es, esta eh, actuación es como... Es un poco un momento que que a veces me gusta decir, bueno, acá freno un poquito y voy a hacer esta música, porque a veces sucede que es algo muy bonito, que ahora en la escena montevideana, creo yo, está mucho más permeable a, a música nueva, a música original, eh, se le presta mucho más atención y muchos músicos nos cruzamos. Eh, vamos haciendo pequeños shows, pequeños conciertos, eh, pequeñas residencias que se van haciendo y, y a veces me... Tengo la necesidad de frenar y decir, voy a, voy a hacer este concierto, este show, esta presentación o grabación también. O eso puede ser un disco, un video. Eh, este show de sábado un poco forma parte de eso. También vengo tocando en Argentina ya esta música eh, con otras personas que, que no conocían un festival de percusión. Y, y bueno, súper feliz porque de esa forma voy aprendiendo un, un montón. Y mismo con los músicos acá, que con Martín Barburo y Nacho Mateu, en ese formato trío, así con eso yo no había tocado. Qué lindo. Maxi, eh, tu nombre eh, para muchos de nosotros está en, en el, eh, así en la vuelta. Hace muchísimos años es un estudioso de la música. Seguramente eh, los que no te conozcan van a tener como una sorpresa muy bonita eh, el sábado cuando te vayan a ver. Pero ¿dónde de repente podemos acceder a material como para ir entrando en, en tono y en, y en onda con, con, tu, con tu música y tu búsqueda? Y todos. <risa> ahí va y, y, y por ahí eh, tengo un par de he grabado he grabado bastantes discos en colaboraciones eh, un, dúo, un disco a dúo con un pianista hace poco grabé un disco con mi hermano mucho en plataformas digitales ahí ahí eh, Voy a la, no sé si es lo clásico decir hoy pero pareciera que sí que lo clásico es más eso y no un vinilo eh, y sí en plataformas digitales eh, YouTube también eh, también te, eso tengo un par de discos con un grupo que se llama La Jarana que, que ya te, tengo hace cuando quiero acordar 12, 13 años oh. eh, también a, un, otro disco con un pianista y, y bueno ahora también es importante decir que hay, acá en Montevideo se están editando por Little Butterfly eh, música eh, de acá, un, música uruguaya en, en, en formato vinilo eso es mm. súper importante que eso antes no pasaba, ahora está sucediendo y ahí está, eh, hay mucha data de música de ahora que la verdad que recomiendo que, que se le pegue una escucha de eso que está hermoso. Qué bien. Hay una promesa, ¿no? Sí, sí hay una promesa sí, ya que me parece. Tenemos que... el honor de que nos hayas traído ¿Vale? su instrumento, así que nosotros vamos a querer que nos toque algo. Pero pará, vamos a recordar, sí. el sábado, Tres. inmigrantes, inmigrantes a las. 10 de la noche. 10 de la noche, sí. ese es Poliaiguana. Sí. Eh, las entradas red dijimos... Tickets. En el... Red tickets, red 400 tickets. pesos, red tickets y hay dos por uno con la diaria. Muy bien. Maravilloso. Y después de que vean ahora lo, lo que nos va a regalar, más ganas le van a quedar de, de sacarla, así que lo, lo sacan ahí por teléfono. Muchas gracias, bueno, Nathan. Y nada, te invitamos a pasar. Vale, Maxi, te, te, <risa> a, a, lo, a lo tuyo que nosotros vamos a acomodarnos para disfrutar, disfrutar. este momento. Exactamente. Probó la garrapiñada, ¿verdad que está rica? <risa> ¿Aprobada? Sí. ¿Aprobada por Nathan?